。大家好，欢迎来到快乐手工。刚搬了新家，家里面很多东西呢都需要重新做。那天呢，我在女儿房间里给她的窗户上的挂窗帘这时候呢，正好朋友来看我哈，他呢看我在挂窗帘就问我，哎，这窗帘挺好看，多少钱哈？我说二十块钱。他就很很惊讶的问我：“二十块钱你哪儿买的？”我说：“不是哪儿买的，是我自个儿做的。<笑>”然后他又问我：“他说，哎，你这窗帘上的褶子是怎么做出来的？”我我我被他啊还问懵了，你知道吗？我说：“车子，这窗帘上的褶子不就是通过这样的挂钩布调节出来的吗？”<笑>嗯。这个窗帘啦，咱们自己做哈，嗯、呃，还是非常划算的。看这窗帘是我给我女儿做的哈，花纹呢是她自己挑的，我在底部呢还做了这样子一个小花边。那这个窗帘呢就有它自己的风格。窗帘的制作呢好像很简单，但是呢我还是想用今天这个视频和大家分享几个点。第一呢是窗帘做之前啊，最好预缩水，我们在后期洗涤的时候也就不会再缩了。第二个呢就是咱们这个窗帘挂钩布的选择。挂钩布的材质呢是非常多的，有全棉的，我还见过麻的哈。那我们挑选的时候呢，挂钩布的材质和这个窗帘的材质呢最好是一样的。我们呢在测挂钩布的时候，咱们看哈，挂钩布上面呢有这样子的两道黑线，我们只要沿着这两条线测就可以了。第三点呢，就来说我朋友刚才问的哈，窗帘上的褶子是怎么来的？那说到褶子，咱们得先说这钩子哈。市面上像这样的钩子，质量呢都是参差不齐的，咱们得挑质量稍微好一点的，因为质量差的话，它这个材料会用的非常细，像这样子一掰开，它就容易断。首先呢，我们把挂钩像这样子掰开，然后每间隔一个槽，插入一根铁丝。那插好以后呢，我们再把这个钩子给复位哈，不然的话容易往外掉。好，这样子呢，咱们褶子就收好了。那如果你的窗帘是不需要收褶子的哈，是这样子平面的，那么挂钩呢是这样子穿哈，咱们只穿这两根铁丝就可以了。如果你的褶子向大一点的话，那我们呢就间隔两个槽，穿入一根铁丝，就是两个槽的哈间隔。那比这里一个槽的呢，就明显褶子就大了很多。收褶子的窗帘面料的宽度呢，是咱们窗户的宽度一点五倍，这也是我制作当中的一个小经验哈，分享给大家，大家呢可以进行一个参考。窗帘在自己家里做呢，还是挺划算的。像这块面料呢，我就是网络购买的，呃，购买的时候呢，我搜索的关键词呢是窗户面料、呃、窗帘面料，然后空格键余料。或者是尾单，那它俩这个词语是一样的，但是一定要有空格键。这时候呢，就会有一些比较便宜的窗户面料，一些店铺呢，它做好整扇窗户以后，它会有就是一个一卷布会剩那么一点点，呃，那这时候的价格呢就非常的合适。你看这个面料是我们家的窗户是一米八的宽度，高度一米九，那接近两米，那整个窗户下来呢，我也就花了二十块钱，是不是还是挺划算的？但是。虽然划算，但还是有一定风险的，因为可能就那一扇窗户，那你看得算算看这面料是不是合适您家，嗯，别到时候家里边窗户每个窗户都是一个不各种各样的面料哈。这期视频内容呢就是这些了，感谢您花宝贵的时间来看我的视频，记得要帮我点赞哦，咱们下期再见。